«Я буду петь свою музыку» — строчка из песни «Ай» рэпера Хаски, которую он не успел дочитать 21 ноября с крыши автомобиля у клуба в Краснодаре, где исполнителю только что сорвали концерт правоохранительные органы. Перед выступлением прокуратура заявила владельцам клуба, что творчество Хаски якобы призывает к суициду, экстремизму и пропагандирует наркотики, и напомнила о защите детей от вредной информации. Полицейские же стащили музыканта с машины и отвезли в отделение. Позже обвинения в организации массового пребывания граждан, отказе от медицинского освидетельствования, мелком хулиганстве. 12 суток ареста за последние два пункта и не подтвердившиеся слухи об уголовном деле. Вынужденная отмена шести концертов. Ранее заблокированный по требованию властей клип Иуда на Ютубе. Сорванные полицией концерты в Ростове-на-Дону и Тольятти. За музыкантов вступились коллеги по цеху. От Льва Лещенко, сравнившего ситуацию с советской цензурой, до рэпера Оксимирона, инициировавшего концерт «Солидарности». К нему присоединились исполнители Нойз МС и Баста. Пара дней на организацию, моментальный солдат и километровая очередь на вход в московском главклубе. В основном из молодых людей школьно студенческого возраста. Пришло уведомление в Твиттер. Я здесь со своей мамой, и она тут же купила билет, поэтому мы успели. Я после 19 минут, после того, как Мирон выложил видео, я сразу купила. Мы все-таки очень любим музыку исполнителей, всех трех, лично я. вот. А, но также я была возмущена тем, что произошло с Хаски. Робером Хаски. Совершенно спонтанно я прилетел из Уфы. Потому что это первый случай, когда именитые артисты заступаются за другого, даже если их политические взгляды не совпадают. Такие ситуации могут случаться абсолютно с каждым человеком. То, что это случилось, например, с Хаски, да, он известен, но точно так же сажают за репосты и так далее. Ну, то есть как бы за них никто не вступится. И то, что люди приходят сюда, это значит, то, что им не все равно. Самого Хаски выпустили из спецприемника еще до начала концерта. Первомайский районный суд Краснодара отменил арест рэпера. Выступавший первым Оксимирон, который вообще не планировал концерты в этом году, отметил, что сегодняшнее мероприятие в первую очередь за свободу творчества. А солидарность не связана с симпатией к песням Хаски или общими политическими взглядами. Скорее наоборот. Хаски известен поддержкой позиции российских властей по Крыму и Донбассу. Говоря о давлении на хип-хоп в России, Оксимирон напомнил о давлении на советские рок-группы. Заявил, что рэп — это отражение реальности, а не пропаганда. А оскорбляющие песни и клипы всегда можно просто выключить. В паузах между песнями артист говорил с публикой дольше остальных исполнителей, оправдываясь что я в роли проповедника накопилось. Мы изначально говорили, что этот концерт не только и не столько про хаски, да? это концерт про ситуацию, которая у нас с музыкой в данный момент развивается в не самом, мягко говоря, лучшем направлении. Поэтому этот концерт, он, безусловно, с радостью мог показать на того, что Диму выпустили, но он не про это только, а про то, про тех всех артистов, которые прошли через подобное в прошлом, и я боюсь, про тех артистов, которые могут пройти через это в будущем, а вообще про свободу творчества. Поэтому спасибо огромное, что пришли. В административных арестах, а также срывах и отменах концертов под давлением властей Нойз МС знает не понаслышке. Поэтому провел прямую аналогию с собственной биографией. Большинство проблем началось после его выступления с украинским флагом Натальи на концерте во Львове 4 года назад. Сейчас прокуратура ищет следы пропаганды суицида в совместной песне Нойза и Монеточки «Child Free». Артист передал со сцены отдельный привет депутату Госдумы Виталию Милонову, яростному противнику композиции. Песню «Люди с автоматами» Нойз МС исполнял на последнем рок-фестивале «Нашествие», который сотрудничает с Министерством обороны. Я считаю, что люди с автоматами, вылезающие на сцену после пятой песни на нашем концерте в Самаре в 2014 году, это было абсолютно неуместно. И есть еще очень много ситуаций, где они не должны были появляться, но почему-то появились. У меня есть только ощущение, а может быть это, конечно, от того, что я впечатлительная творческая личность, что их как-то многовато, и они слишком часто там, где не нужно. Совершавший концерт Баста был немногословен. Отметил, что он и его коллеги здесь поют свою музыку, цитата, чтобы поддержать возможность каждого человека говорить и петь то, что считает нужным. Под предлогом защиты от экстремизма или пропаганды наркотиков, концерты молодежных исполнителей и групп в регионах в последние месяцы отменяют или срывают регулярно. Происходит это под давлением правоохранительных органов и общественных организаций. 27 ноября стало известно об отмене концерта рэпера ЛД в Якутске, намеченного на следующий день. Выступление не будет по обоюдному согласию артиста и организаторов из-за угрозы срыва. Накануне Управление образования Якутска рекомендовало школам не допускать учеников на концерт. По мнению чиновников, песни ЛД могут вызвать у детей желание употребить наркотики, табак, алкоголь или пристраститься к азартным играм. Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.